Hello, good morning, friends. So today we'll be discussing a very important topic that is we'll be understanding the CSAT syllabus. हम syllabus को decode करेंगे, हम trend को समझेंगे. CSAT एक बहुत important part है हमारे syllabus का और बहुत लोगों का exam बस CSAT के चलते छूट जा रहा है. तो इसको समझना जरूरी है. So I'm starting a class on CSAT और daily हमारे videos 8 बजे, 8 बजे शाम को आएंगे. That is 8 p.m. in the evening. So please come 8 p.m. in the evening. It will be mostly in English and Hindi. I'll try to explain how to solve comprehensions. How to do the mathematical part और बहुत सारे questions हम discuss करेंगे ताकि आपका CSAT का preparation हो पाए। It will be a half an hour, 45 minutes class और इसमें आपका पूरा CSAT का coverage हो जाएगा। अगर आप CSAT नहीं prepare कर रहे हो, कितना भी GS prepare कर लो, exam नहीं निकलना है। और मैंने देखा है YouTube पे CSAT को लेके content नहीं available है अच्छा, so therefore it is important to focus on CSAT। तो हर रोज शाम को 8 बजे आओ, 8 pm every day we will have CSAT class daily, except on Saturdays and Sundays. Saturdays and Sundays we will not be having the class. ठीक है, so let us start and understand CSAT. CSAT क्या है? CSAT is Civil Service Aptitude Test. तो ये Civil Service में एक Aptitude Test होता है, where they test your ability to think. ये basically is done so that आप बस GS का रट्टा magazine से monthly magazine से ना करो, ठीक है? CSAT का syllabus आपके ability to interpret को भी check करता है. It is the part of UPSC prelim syllabus. However, UPSC refers it to as general studies paper two in prelims. So, prelims में दो paper होते हैं, GS one और GS two. GS one हमारा होता है जो general studies हम करते हैं, in which various static and current affairs subjects are there. Whereas in GS two में हम क्या बात करते हैं? We talk about the aptitude test. So that is what we give as the CSAT test. Fine. Hence, it is the context of UPSC. GS two paper refers to CSAT. तो अगर आप prelims की बात करोगे, तो GS two paper refers to CSAT. और इसमें हमारा aptitude check होता है. But what is the format of the exam? ये भी जानना जरूरी है. So it is a 80 question objective MCQ test. ठीक है, तो इसमें 80 questions होते हैं. There are total 80 questions in it. It is a MCQ test. You have a one third negative marking for every wrong question. So one third negative marking है. Time duration कितना provided होता है? Two hours का time मिलता है. What is the Type of exam, so it is an offline exam. Language of CSAT paper is English or Hindi. दोनों में paragraphs and comprehensions रहते हैं. आपको decode करना होता है. And maximum marks is 200 marks. ठीक है? So in this paper, you they are not checking your English. याद रखना, they are checking your ability to interpret. और ability to interpret तभी आएगा जब आप रट्टा नहीं मारोगे, आप newspaper पढ़ोगे और newspaper से चीजों को interpret करना सीखोगे, चीजों को समझना सीखोगे. Maximum marks is 200 और 80 question है मतलब हर question का ढाई marks होता है और ढाई marks का one third आपका negative हो जाता है तो that you have to remember the set qualifying marks is 66 out of 200 so you have to get 66 marks out of 200 that means if you solve nearly 30 questions you are on a safer side fine so that is how you have to do the whole pattern of the set अगर आप 30 question बना लेते हो तो आप safer side पे हो 66 आपको 200 में लाना है the maximum marks is 200 English Hindi दोनों में exam रहता है it is an offline exam दो घंटे का टाइम मिलता है वन थर्ड नेगेटिव है ढाई मार्क्स ईच क्वेश्चन के मिलते हैं और ढाई मार्क्स का वन थर्ड आपका नेगेटिव जाएगा और टोटल अस्सी क्वेश्चन होते हैं पेन पेपर बेस्ड एग्जाम होता है वो एमआर शीट आपको फिल करनी होती है तो वहां भी थोड़ा सा केयरफुल रहना जरूरी है नेक्स्ट आते हैं सीसेट के सिलेबस पे जिसे हम जीएस टू सिलेबस बोलते हैं ये मैंने प्रीलिम्स 2021 के सिलेबस से डायरेक्ट उठाया है सो द सीसेट सिलेबस और द जीएस टू सिलेबस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स वो कौन-कौन से टॉपिक्स हैं तो सबसे पहला है कॉम्प्रिहेंशन देखो बैंक में कैसा कॉम्प्रिहेंशन आता है इन बैंक यू हैव टू डू वर्ल्ड रिप्लेसमेंट एंड दिस दैट तो वो नहीं करना यहां पे आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा एंड फ्रॉम दैट पैराग्राफ यू हैव टू इंटरप्रेट थिंग्स ठीक है इंटरप्रिटेशन बस एक सिंगल स्टेटमेंट का नहीं होगा देयर कैन बी अ मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स और एक ही क्वेश्चन का मल्टीपल आंसर हो सकता है तो यही चीज सेट सबसे टफ बनाता है तो जिसको हम बेसिकली इस पूरे क्लास में डील करेंगे दैट हाउ टू सॉल्व द कॉम्प्रिहेंशन इन द बेस्ट पॉसिबल वे इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल ये प्रीवियस ईयर भी इंक्लूड करेगा तो वो आपके लिए थोड़ा ज्यादा बेनिफिशियल होगा इंटरपर्सनल स्किल से आज तक क्वेश्चन नहीं आया यूपीएससी में लेकिन यूपीपीएससी में इससे क्वेश्चन आते हैं नियरली 40 क्वेश्चंस आते हैं यूपीपीएससी में तो इसको भी हम थोड़ा सा कवर करेंगे सो दैट यूपीपीएससी के बच्चों को कोई लॉस ना हो लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं जैसे ए इज अ कैट बी इज अ डॉग तो ए बी इज अ रैट इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को ये चेक करेगा यू हैव टू डू सम डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस और कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे जैसे कि एक सिचुएशन दिया रहेगा और इस सिचुएशन में बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है दैट यू हैव टू चूज जनरल मेंटल एबिलिटी आएगी दैट मींस सम कैलकुलेटिव क्वेश्चंस विल कम एंड बेसिक न्यूमेरेसी विल आल्सो कम दैट विल चेक योर Maths up to 10th level plus data interpretation questions, graphs, tables or data sufficiency. So, this is our syllabus. Now, we have to understand what we have to focus on from this. So, this is the map of the whole syllabus from 2012. 
और इसको आप अच्छे से समझो देखो एक एक क्वेश्चन को तो आप यहाँ देखो कॉम्प्रीहेंशन जो है वो हमेशा ट्वेंटी सेवन आए हैं टू थाउजेंड फिफ्टीन में फिर टू थाउजेंड सिक्सटीन में आप देखोगे बेसिक न्यूमरेसी बढ़ गई फिर टू थाउजेंड सेवेंटीन में अगेन कॉम्प्रीहेंशन थर्टी हो गए देन अगेन वेन यू विल गो इन टू थाउजेंड एटीन यू हैव ट्वेंटी सिक्स कॉम्प्रीहेंशन अगेन टू थाउजेंड नाइनटीन वी हैव ट्वेंटी सेवन कॉम्प्रीहेंशन तो आप फिर से देखो टू थाउजेंड ट्वेंटी में फिर बेसिक न्यूमरेसी ज्यादा हो गई तो दो हजार बारह में वी हैव ट्वेंटी फोर थ्री कॉम्प्रीहेंशन फिर तेरह में ट्वेंटी थ्री फिर चौदह में ट्वेंटी सिक्स कॉम्प्रीहेंशन मेंटल एबिलिटी कम थे फिर बेसिक न्यूमरेसी फिर बढ़े एंड कॉम्प्रीहेंशन इंक्रीज सिक्सटीन यू अगेन फाइन द पैटर्न दैट टू बेसिक न्यूमरेसी वॉज मोर देन सेवेंटीन कॉम्प्रीहेंशन वेर अगेन मोर फिर आप देखो लॉजिकल रीजनिंग वापस से बढ़ गई दो हजार अठारह में देन अगेन टू थाउजेंड ट्वेंटी यू हैव मोर ऑफ बेसिक न्यूमरेसी एंड ट्वेंटी सिक्स कॉम्प्रीहेंशन तो ये दोनों मिला के ही फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन होते हैं बेसिक न्यूमरेसी और कॉम्प्रीहेंशन मिला के ही अस्सी में से फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप पूरा दिमाग यहीं पर लगाओ यही आपको हेल्प करेगा ये पेपर निकालने में तो बुक्स क्या फॉलो करना है अरिहंत पब्लिकेशन का बुक आता है वो टेलीग्राम मतलब यहाँ पर मैंने लिंक डाल दी है और टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा एंड आर एस अग्रवाल की बुक है वो भी फॉलो करो यहाँ मैंने लिंक डाल दी है यू कैन बाई दिस टू बुक्स एंड फॉलो दैम अदर देन दैट डेली आई ट्राई टू कवर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल क्वेश्चन सीसेट में ताकि आपका सीसेट अच्छे से कवर हो जाए सो दैट इज द प्लान ऑफ द क्लास फ्रेंड्स अगर फिर भी कोई डाउट है तो डू पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन डू रेट रिव्यू एंड रिकमेंड दिस अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो और जिसको भी सीसेट में दिक्कत है डू शेयर दिस वीडियोज फॉर यू ये वीडियोज हमेशा फ्री रहेंगे कोई ये पेड वेट का कोई इंटेंशन नहीं है क्योंकि मेरा मोटिव है कि जितने से जितने ज्यादा बच्चे हैं जो घर पे पढ़ाई कर रहे हैं उनकी मदद हो सके तो आप मेरी मदद करो इंक्रीज द रीच ऑफ द चैनल गेट इट मोर सब्सक्राइब अगर हर बंदा एक सब्सक्रिप्शन भरवाएगा सो दैट वुड बी अ लॉट फॉर मी सो दैट इज व्हाट यू कैन डू फॉर मी प्लस एवरी डे हम स्टार्ट कर रहे हैं तो कल से इसकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी सीसेट की एंड देर विल बी डूइंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन ठीक है सो दैट इज द वे टू डू इट सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे और फिर भी कोई डाउट होता है तो डू पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू बाय